Please, everybody, chant. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chanda Jaya Gauravakta Binda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chanda Jaya Gauravakta Binda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chanda Jaya Gauravakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vinda So you understand when Chaitanya Mahaprabhu came, he came with his associates. Итак, итак, мы понимаем, когда Господь Чайтанин пришел, Он пришел вместе со своими спутниками. И Он основное дерево, есть еще много ветвей. It's like a bhakti -vriksha. Это как Бхакти Брикша. И есть другие ветви, Нитянанда, Адвайта есть другие ветви, Нитянанда, Адвайта и другие. And thus he has got many, many followers. И таким образом у него много-много последователей. All followers have got their places, different parts of Bengal, and they appeared to nourish lots past times. И его последователи, они все появились в Бенгалии, чтобы подпитывать игры Господа. Попад knew, Бхакти Сиддханта Тхакур knew, a day will come when people from all parts of the world will come and visit these places. Пропада и Бхакти Сарасвати, они знали, что придет день, когда люди со всего мира придут посетить эти места. Before Попад disappeared, перед уходом Шрил Прабхупады, from our physical vision, перед его уходом из нашего физического зрения, Прабхупад found a charitable trust. Прабхупада основывал эту благотворительную организацию или trust. There, he arranged funds. И там он сорганизовал средства to renovate the places, memorial places of the past time of Lord Chaitanya and his associates. These places are called Sripat. And, uh, and they are also like a little dam. Dam. И они как маленькие дамы. Насколько я знаю, таких мест примерно 100-120. Still, you can go and visit some of them, not very far from Mayapur, Navadip. И до сих пор есть возможность посетить некоторые из них. Они не очень далеко от Майапура. And go there and discuss the past times of the Lord and His associates. 
отправиться там и обсуждать игры Господа и его спутников. И таким образом почувствовать духовную вибрацию. Just like from Mayapur, you can go Navodip, and there you can take train, go to Ambika Kalna. Из Майпура можно отправиться в Науди, потом на поезде отправиться в другой город. Омбика Кална. Омбика Кална. Катуа, Чуйтану Махапу, Тук Саньяс. В Катве Чуйтану Махапу принял Саньяс. Джаматпур. Джаматпуре. И Шриканда. И Шриканда. Так же. I can go on telling so many names where Bindavan Das Thakur can't remember the name. Still the places there, Nityananda Prabhu, what he did. I can mention so many names where Bindavan Das Thakur and Nityananda. In Bangladesh, where Narottam Thakur appeared. Bangladesh, where Narottam Thakur appeared. And his place of worship. And there he was doing prayers. Like he's gone many places, try to renovate those memorials. He's gone, starts to renovate these places, memorials, memorials. And this is very nice to travel all these places and read the pastimes. It's очень прекрасно путешествовать по этим местам и вкушать эти игры. Many of them are on the either side of the bank of the Ganges. Многие из них на другой стороне реки Ганги. Just like Pani Hati. Как Панихати? Кордаха. Кордаха. So like that. So Chaitanya Mahaprabhu, we understand. He used to, his mother, when he took Shanas, came to Shantipur. И когда Чайтанья Махапрабху принял Саньяс, то его мать отправилась в Шантипур. And by the tricks of Nityananda and Advaita Acharya. И благодаря трюкам Нитянанды и Адвайта Ачарьи. And they are Advaita Acharya. Celebrated his guru, his Madhavendra Puri, Madhavendra Puri's memorial day. Это Мадвайта Чаре праздновал день явления своего или день памяти своего духовного учителя Мадхавендра Пури. And it is during the Gaur Purnima festival. Это во время фестиваля Гаур Пурнимы. And Chaitanya Mahaprabhu personally attended this function. И читание Махапрабху лично посетил это мероприятие. And see how Adwaita Acharya so so much he spent at Bhanke, big huge festival. Чтобы увидеть, как там Адвайта Чарья, он очень много потратил, чтобы сделать этот фестиваль. All the Chaitanya Mahaprabhu's associates were so enthusiastic to do this, to do some some role or some some service. И все спутники Господа Чайтани были очень воодушевлены, чтобы совершать там какое-то служение. И Чайтани Махапрабху учил, как быть очень энтузиатичным, чтобы служить с любовью и преданностью. И там было соревнование в том, кто там будет лучше служить на этом мероприятии. Because Madhavendra Puri is one of our Acharya great. Поскольку Madhavendra Puri один один из великих наших Ачарьев. And and so many people came to take prasad. И пришло очень много много людей принять прасад. And at the end, Chaitanya Mahaprabhu said, "Whoever serve here, do service, serving prasad, cooking, and whoever help anyway, take even prasad, he will definitely get bhakti." И Чайтанья Махапрабху Прабху сказал, кто бы тут не служил, не участвовал, либо приготовляя просад, либо раздавая просад, или каким-либо другим способом он обретет любовь к Богу. So, with the permission of the local descendants of the Adit Acharya, they claim that we say still Iskon is doing this festival. Maybe I don't know whether any of you join. And devotees are so enthusiastic serving prasad from all parts of the world. И с разрешения предков Адвайта Чари, преданные из сейчас там устраивают, продолжают устраивать этот фестиваль, и там очень много людей приходит, и их всех 
comem mais prasad. They enjoy serving prasad to the maybe whole Santipur, all come to 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 this festival to take prasad. Я не очень рад распространить прасад, там, наверное, приходит весь Шантипур там принять прасад на этот фестиваль. Из кондивутис, from all parts of the world come there, from Europe, America, they all come to serve. И там приезжают преданные из кон со всего мира, с Америки, с Европы, они приезжают там, чтобы раздавать другим прасад. The big tank full of, fill up with kichdi. Там очень очень большая большая кастрюля с кичари наполнена. Сабджи. Сабджи. That chutney. Chutney. And all these things, unlimited, from from noon to till the almost tears end of the afternoon, they're serving. И там можно сказать в неограниченном количестве все эти блюда, поскольку там с с обеда до полудня они там все время распространяют это. Whoever come to Mayapur festival, I ask, request you, please take this opportunity. И все, кто приезжает на фестиваль Майпури, я вас приглашаю примите эту возможность. Сможете проверить, насколько большую радость это дает просто раздавать просад. Иногда мы тоже ездим в другие города. Одно место это Нитянанда Грам, Викачакри. Thus, when Santipur Chaitanya Mahaprabhu was born, then because his mother cannot see him, so he could see before. After taking sannyas, Mahaprabhu Nimai shaved his head. The mother Sochi there had a talk so that he can often have his information. Mother Sochi have the information of his son, so they discuss about this. Мама Шачи, она знала о своем сыне, они там обсуждали, что там и как происходит. Поскольку Саньяси не может долго в одном месте оставаться, он путешествует все время. Поэтому он и то есть они обсуждали, что могут делать дальше, и мама Шачи предложила, что может оставаться в Джаганатхапуре, это неподалеку, и преданные смогут там часто поехать туда и обратно, и рассказать маме Шачи, как там Господь Чатани поживает. И преданные в Бенгалии называются Гаудия. А преданный Вариса называется Ория. So he has got followers both side. И там последователи обоих сторон. So every year when Chaitanya Mahaprabhu was staying, we understand that Chaitanya Mahaprabhu 24 years spent in Bengal uh, till Shannas. Then he 24 years spent other place. 24 года Чайтани Махапрабху был в Бенгалии, а потом, когда он принял Саня, 124 года он был в других местах. Mostly six years he travelled to, to to South India, coming going, sometimes going Bindavan, coming back from Bindavan, sometimes coming to Bengal and back to Jagannath Puri. Шесть лет он путешествовал по Южной Индии, иногда он заезжал во Вриндаван и в Бенгалию, и потом Джаганат Пури. So Shivananda Sen, when Mahaprabhu was staying, In Jagannath Puri, used to lead the party of all the Gauriya devotees from Bengal went on foot to Jagannath Puri. И когда Господь Читания остался в Jagannath Puri, то Шивананда Сен он возглавлял группу преданных, которые из Бенгалии отправлялись в Jagannath Puri. And nearly more than hundred, sometimes two hundred times like that. I forgot. The devotees with their families, they used to go. И там в этой группе было где-то сто, может, двести преданных с семьями. On foot. Но они пешком отправились. And it will take some days to go because it's nearly maybe four hundred fifty forty kilometers. И там несколько дней нужно идти, поскольку там где-то нужно четыреста четыреста километров. And at the at the 
the dear part of Jagannath Puri. When Mahaprabhu knows they are coming, he personally will receive them. И когда читаем про Махапрабху, знал, что они придут, он там сам выходил им на встречу и встретил их. One time, uh, when Shivananda Sen was going like this, so many incidents happened that it happened to be they found they have to sometimes cross river and from Bengal to another country, Odisha they are going, they happen to see with all the party there is one dog is also going. И там в одной из таких раз там было очень много приключений, как, например, например, они должны были пересекать реку, или еще с ними пошла собака. И мы понимаем, что Читание Махапрабху может освободить любого и каждого. Когда Читание Махапрабху отправился во Вриндаван через лес Чариканда, Herd of elephants, deers. Там он видел тигров, слонов и также оленей. По Чайтану Махапу made them chant Hare Krishna. И Чайтану Махапу сделал так, что они повторяли Hare Krishna. Made them dance. Заставил их танцевать. Though there are tigers, elephants, deers, there nobody is attacking and aggressive and causing violence. И хотя там были и тигры, и слоны и олени, никто на, на кого-то другого не, не нападал, не, не совершал никаких действий, насилия. Может понять, что Шивананда Сена очень сострадал этой собаке. Шивананда ordered his men, see this dog is following us, I, we want that he get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Он сказал своим людям, что мы видим, что эта собака следует за нами, поэтому мы хотим, чтобы она получила милость Господа Чайтани. So on the way, this, this dog was day after day, village after village, this following them. И эта собака следовала им днем за днем, деревню за деревней. As devotee take prasad, he also get prasad. И когда преданные принимали прасад, он также получал прасад. But it so happened, sometimes they have to cross some river. Но было так, что они должны были пересекать реку. И лодочник был готов взять всех, но только не собаку. И ну, ему, конечно, надо было что-то заплатить. To take the dog. То есть он не, не хотел взять, брать эту собаку, когда он видел ее. Шиванандо Сен understand that he knows money talks. И Шиванандо Сен понял, что деньги говорят. So he want to give him some money and allow the dog to come. Поэтому он предложил ему несколько денег, чтобы он позволил собаке пересекать реку. It is said, Vaishnav means he who doesn't care for him. He feels for others. The way I will go, only back to Godhead. Take others. Говорится, что важно быть тот, кому он не не столь важно он сам, но он заботится о других о других, поэтому когда почему мне самому отправиться к Богу, когда можно с собой других взять? So the boatman then allowed the dog. И тогда лодочник позволил собаке тоже. In this connection, there is a famous story how. Chaitanya Mahaprabhu was asked by one of his associates that his name was Vasudev. He told Chaitanya Mahaprabhu, so many people are sinful in Kali Yuga. Mahaprabhu, why don't you please take them? Whole this earth, whole Brahmanda you can deliver. Why don't you take them? И в этой связи есть известная история, как спутник Господа Читания Васудева. Он обратился к Господу Читанию и сказал, что есть так много людей, Почему бы тебе всех их сразу не освободить? Ты же можешь это сделать. Почему бы не сделать это? Real Vaishnav feel compassion for the fallen soul. Настоящий Вашнав он сострадает, испытывает сострадание к падшим душам. Prahlad Maharaj said this thing to Nishimadev. И Prahlad Maharaj это также это сказал Господу Нисимхадеве. He said when Nishimadev wanted to give him boon, he said I don't want any boon, but Simply by glorifying you, I, I become free from all material entanglement. 
Когда Господь Нисим Хадео ему предложил любое благословение, он сказал, что мне самому ничего не надо, просто прославляю тебя, я освобождаюсь от материальной обусловленности. My dear Lord, I am thinking for the other fallen soul, what will happen to them after death. Мой дорогой Господь, я думаю о других падших душах, что, что произойдет с ними после их смерти. Поэтому преданный готов пойти на любой риск, чтобы других также взять с собой обратно к Богу. Поэтому Прабхат сказал, что это проповедническое движение. Strong, so that we don't become victim of Maya. Наша задача — это иметь строгую садхану, следовать ей, чтобы не стать жертвой Майи. И потом, насколько это возможно, привести людей к сознанию Кришны. How much we can preach, but if you give pure devotees instruction to the people, fallen people, It can make so many devotees. Ну, сколько вы можете проповедовать, но если вы будете, дадите людям наставление нечистого преданного, то вы очень многих сможете сделать преданными. So, Chaitanya Mahaprabhu, this is a Sankirtan movement to deliver the whole world. Движение Chaitanya Mahaprabhu — это движение Sankirtan, чтобы освободить весь мир. Only chanting, dancing can deliver how many people, beats, birds, trees. Только воспевание и и танцевание оно сможет освободить столько много живых существ. То есть воспевание и танцы смогут освободить только некоторых людей, но как Бхактистан Сарасуды сказал, что Брихат Мирданга, Большая Мирданга, которые смогут услышать во всем мире, это печатание и распространение книг. Поэтому Прабхат сказал, что это, можно сказать, что это движение для распространения книг. А также воспевать и танцевать в обществе. Бабаджи think how to save himself by go in a lonely place doing japa. Бабаджи думает о том, как спасти себя. Себя он отправляется в одинокое место и там повторяет джапу. Бхакти Дан Тхаку say we should take risk to go to the places where are most crowded in the big cities so that we can chant, dance and they will get benefit. Бхактистан Сарсути сказал, что мы должны пойти на риск и отправиться большие города, в местах, где очень много людей, там воспевать и танцевать. И распространять книги. И очень широко это делать, в большом объеме. И как сказал Читан Махапрабху, в каждом городе, в каждом деревне придет такой день, когда все люди будут повторять имя Махапрабху. И таким образом весь мир будет освобожден. освобожден. So, this, says, И когда Васудев это сказал Чатани, то он ответил. И ты спросил меня, что ты, я могу освободить одну Браманду, а почему только одну Браманду? Есть from так the, много Брахманд. Из тела Карандакша Вишну, каждый его вздох и выдох. Как, например, когда темная комната, там луч света, то мы можем видеть там в этом луче так много маленьких частиц света. So there, are, so there are so many innumerable brahmanda, that means universes are coming through the nostrils of Karanadakshi Vishnu. Поэтому так много брахманы, что означает вселенных, выходит из ноздрей Карандакша и Вишну. So this is our conception of God. И такова наша концепция Бога. 
just like a mustard seed как горчичные семена and a sack of mustard seed и как мешок с горчичными семенами so, so number of universes are like that if a if a mustard seed is compared to one universe like that there are universes like sack of mustard seed если одну вселенную сравнить с горчичной семеной, то, то получается как большой смешок с этими семенами, это сколько есть вселенных. So you deliver one brahmanda, then, then it will be filled up. There are so many other brahmanda. То есть если вы освободите одну браману, одну вселенную, то еще так много вселенных останется. Anyway, your heart is very large. You don't care. If they don't even that you want that you suffer their sinful activity all and they are delivered in bom случае твое сердце очень широко и ты готов страдать за них чтобы они получили освобождение this is the heart of a pure devotee propas говорит что такого сердца чистого преданного he doesn't care just like jesus christ he died for the mass of people и так же как Иисус Христос, он умер за, за людей. So was Vasudev Dato. И таким был и Васудев Дата. So, Chaitanya Mahapu said, because you are a pure devotee, simply because you desire, Lord will fulfill your desire. И Chaitanya Mahapu сказал, поскольку ты чистый и преданный, то, что ты пожелаешь, Господь испол, исполнит это. So, the dog was going and with them for days, nights, village after village, crossed Bengal. И так эта собака отправилась вместе с ними днём и ночью от деревни к деревню. Они уже пересекли границу Бенгалии. One day the Shivananda Sen asked, I don't see the dog. И в какой-то день Shivananda Sen спросил, я не вижу, где собака. But it is Jagannath Puri is not very far. Chaitanya Mahaprabhu he will take him. He thought но Джаганат Пури уже не так далеко, но я ничего не пробовал, как-то каким образом его то получить so, собаку. He was, he was not seeing the dog, he was very disappointed. И поскольку он не видел эту собаку, то он был очень разочарован. He asked everybody, did you anybody see that dog? И он всех спросил, видели ли вы эту собаку? I had a strong desire to 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 be to get this dog delivered by Chaitanya Mahaprabhu. него было очень сильное желание, чтобы Chaitanya Mahaprabhu освободил эту собаку. Of course, Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. He knows. Конечно, Chaitanya Mahaprabhu, он верховная личность Бога, он знает. So, he came to know that one who used to the duty was to to serve the dog every day. И так он узнал, что тот, чья обязанность была служить этой собаке или кормить эту собаку. Он сказал, он извинился, сказал, что он забыл покормить эту собаку. И может поэтому эта собака исчезла. И Шиванандо Сен был очень несчастлив. И он думал, что это, наверное, из-за я какое-то оскорбление совершил. So for so offense, he thought I do something. То есть он думал, что он что-то не так сделал. By any means, I want to save the dog, so he started fasting, not eating. И он сказал, что любыми средствами я хочу спасти эту собаку, и потом он начал поститься. The Buddhists lamented very much. They tried to find the dog. И преданные очень скорбили, они пытались найти эту собаку. All tried, but could, nobody could find the dog. Все старались, но никто не мог найти собаку. By that time, they came very near Jagannath Puri. И к тому времени они уже были очень близко к Jagannath Puri. And Shivananda Sen always thinking how to save the dog, and he couldn't do it, so he was lamenting. И Shivananda Sen постоянно думал, как же спасти эту собаку, он это не смог делать, поэтому он скорбел. And feeling for the dog, he was fasting also. И поскольку он, он чувствовал за эту собаку, он также постился. Gradually they arrived in Jagannath Puri. Постепенно они приехали в Jagannath Puri. All of them went first of all to visit Chaitanya Mahaprabhu. И все они в первую очередь отправились посетить Господа Чайтанью. 
Sivananda Sen was astounded. Suddenly, he saw Chaitanya Mahaprabhu somewhere sitting. И Шиванан Сен был очень удивлен, он увидел, что там сидит Чатани Махапрабху. And the dog was with Chaitanya Mahaprabhu. И собака была вместе с Чатани Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, with love and affection, feeding the dog with coconut pulp. И Чатани Махапрабху с любовью и привязанностью кормил эту собаку с кокосом, с мягкой частью кокоса. And asking the dog, chant Hare Krishna Ram, Hare Krishna Ram. И просил эту собаку воспевай Харе Кришна Рам, Харе Кришна Рам. And to their surprise, they saw the dog was in ecstatically chanting. Их их нему удивлению эта собака экстатично воспевала. Next day, nobody saw that dog. На следующий день никто уже не видел эту собаку. Чайтунок просил, что Махапрабху delivered him. He has gone back to Vaikuntha. И спутник Чайтани сказал, что Чайтани освободил эту собаку, она прошла обратно к Богу. Thus is the mercy, compassion of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. They deliver even the animals. Такова милость и сострадание Господа Чайтани их и его спутников. Они освобождают даже животных. Baba said, Chaitanya Mahaprabhu delivered animal. Why not? At least we can bring somebody to Krishna consciousness. Prabhupad сказал, что Чайтанья Махапрабху смог освободить даже животных, и почему нам бы не постараться кого-то из людей привести к сознанию Кришны? You come to Nitananda's birthplace. There you will find. Sometimes Nitananda once has a dream. Krishna came to him. Там это место рождения Нитянанды. Однажды Нитянанды во сне пришел Кришна. Krishna is saying, "I am coming to you when you take bath tomorrow in the Jamuna. There is also a Jamuna there because this is also not different from Vrindavan, Ekchaka." И Кришна сказал, что я приду к тебе завтра, когда ты примешь омовение в Ямуне. И там также есть Ямуна, поскольку это место рождения Кришны не отличается. Это место называется Кадамба Канди. Там такой прекрасный гад, где Нитянанда принял омовение. И за исключением сезона дождей там очень мало воды. И наши там преданные спросили GBC, что они хотели там это участвовать, чтобы сделать его поглубже. И теперь на обоих сторонах есть гад. All year round there is some water to take bath. И там, там хватает воды, чтобы принять омовение. И так однажды Нитянанда Прабху принял омовение. И тогда Нитянанда Прабху почувствовал, как что-то прикасается к его телу. И он в тот момент вспомнил, как Кришна ему ночью сказал, что во сне, что он придет к нему. В форме божества. That deity is still there. It's called Bakarai. Это божество до сих пор оно называется Бакарай. And it's very powerful deity. Это очень могущественное божество. And more than 500 years old. Оно и больше пяти пяти пятисот лет. And Nityananda Prabhu used to worship it. И Nityananda Prabhu сам поклонялся этому божеству. Very very old big temple there. Там очень старый большой храм. With the Nat Mandir for chanting, dancing. И там есть храм для для воспевания, для танцевания. And deity of Krishna, Radharani. И там также божество Кришны и Радхарани. Many people from far come there to pray to the Lord Bakarai. Многие люди издалека приходят там, чтобы помолиться Господу Бакарай. They are will be surprised. Even the local dog, when the devotee is chanting, dancing. Dog is also coming and dancing. И они удивляются, что там, когда местные преданные воспевают, там также приходит собака и тоже танцует. Мы не можем понять, что эта собака говорит, но она также что-то говорит. Definitely, it is not barking. И, ну, это в любом случае она не не лает. Something soft. Но что-то мягкое, что-то мягкое и приятное говорит. You will be surprised. Мы будете удивлены это увидев. And Nitananda, there, one side of the street, there is birthplace of Nitananda. Is called 
whatever may be that uh, what place there's some some temple like things are there you can come and see там также само место рождения нитянанды там храмы там можно приехать посмотреть many reminiscences uh, uh, are there there is a pond where mother nitanda padmavati used to take bath when nitai was a little boy taking him there и там много мест которые нам помогает вспоминать и там также есть это место где мама Нитянанды купала его and when Nitanda grew up he used to do all the pastime of Lord Ramchandra and Krishna и когда Нитянанда подрос то он сделал ну игра то есть показывал всякий спектакль показывал где воспроизводил игры Кришны и Рамы with local cowherd boys вместе с местными пастухами It is very interior of the village, very interior countryside. Interior. Interior, but that means remote part of the countryside. То есть это деревня такая, ну очень, можно сказать, отделенная от других городов каких-то. Not much influence of modern life, electricity. These are little electricities there. То есть это современная жизнь не очень-то повлияла на эту деревенскую жизнь. Mostly mud hut with straw roof. Там в основном эти домики из глины и с соломенными крышами. Now there are few temples, Iskon, the birthplace temple and Gauri Mat. Теперь там есть три храма: храм Искон, храм Местражения Нитянанды и храм Галды Матха. And Nitrandos. Uh, places of pastimes are there defined. И там разные также места, где происходили разные игры Господа Нитянанды. And Nitananda every day with the cowherd boys used to do a drama under a tree. The tree they say still there is like a ananta says like the hood of a um, um, of a snake. И там каждый день Нитянанда вместе с пастухами они делали эти спектакли и там они их показывали под одним деревом это дерево до сих пор там и оно похоже на Ананта Шешу как змей. Там одно дерево Бакулы и много деревьев Тамала. And whole place is as far as you can see, all green fields. И все, все это место, когда мы там смотрим вдалеке, то все это зеленые поля. Nearby a place where Nityananda Prabhu called all the sacred river. И там недалеко также место, где Nityananda Prabhu призывал священную реку. There is a small kund, lake. Там маленькая кунда, озеро. And thinking that devotees, old people, want to go. Take bath in sacred rivers, Ganga, Jamuna, all this. So Nitananda said, "You don't have to go. This is Bindavan. As good as everything is there. You take bath here." He called all the rivers, sacred rivers, is there. То есть думая о старых людях, чтобы им не надо было далеко путешествовать, он там в это место в Кунду призвал всех всех священных рек и сказал, что вы можете принять Амвенье, то же самое, что. The Mahabharat mentioned about this. Ekchaka village. Mahabharata upamyanata ta deryavnya Ekchakri. When Pandavas were in incognito living. Kada Pandavi atat kod žili kak bi no. Neizvestnosti. They came here, became a guest of a Brahmin. Oni prišli suda i stali gostjami u Brahmana. And there used to be Rakshasa there who used to kill people and eat. И там жил Ракшас, который убивал людей и кушал их. And so, when the Pandavas were living at that time in the Brahmin's house, it was it was their turn to give one man and one cartload of food stuff. И когда Пандавы жили у этого Брахмана, то пришло время для этого Брахмана, чтобы этому Ракшасу дать отдать одного человека для съедания и целую корзину с продуктами. That that place is still there. At the mesta is shown the sikporta. And you know that what happened. Kunti Devi came to know, and he says, "You cannot decide who will go. Don't worry. I will solve this problem. My son Bhima, he can take care of it." И когда Кунти узнал об этом, то она сказала этому Браману, что не волнуйся. 
Я поговорю со своими сыновьями, и Бхима все там сделает. And Bhima was told where he has to go and the Rakshas will come to take the food. Bhima took the cartloads of food and went there and himself ate up everything and Rakshasa came got furious. И тогда Бхима сказали, куда он должен отправиться. Он там отправился вместе с этой корзиной с пищей. Он там все там, сам Бхима всю эту пищу съел. И когда Ракшас пришел, то он был в ярости от такого. You can go see that place where they are fighting, and even the Rakshas has some parts of his bones still lying there. И можно можно отправиться в это место, где они сражались с Бима, и там также какие-то остались еще частички костей этого Ракшаса. Archaeology Department of India came to take all those things. Seems to be very very old, thousands of years. И приехала Департамент, археологический департамент Индии, они там все эти вещи взяли на проверку, они были очень-очень древними. Of course, you know, Bhima had a fight with the Rakshasa and killed him. Как вы знаете, Бима сразился с этим Ракшаса и убил его. I, 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 I request you, when you come to Mayapur, every year there is arrangement for visiting Ekchaka. И я вас приглашаю каждый год, когда есть фестиваль Майяпури, там, там также организуются поездки в Экачакру. Это очень красивое место. И каждый год на Нитянанда Триодаши у нас большой фестиваль. Приходят тысячи людей и преданные раздают просады. So like that, there are many places who have got this things that they are like Ambika Kalna, where Chaitanya Mahaprabhu came in a boat, and that how do you call that? Or that Chaitanya Mahaprabhu, the what he used the or himself and Nitananda, that or is still there. You can go and see. И таким образом есть много таких мест, как, например, Ambika Kalna. Где Господь Чайтань на лодке вместе с Нитянандой отправился, и он там сам э, этим веслом, которым он, э, как это называется, греб, там еще до сих пор есть это весло. That is only you cross, Nobod, cross from Mayapur to Novodip, the river, and take a train, and just a five, six, seven station, local train, and we arrive on Vigakalna. Если пересечь с Майпура на Новодвипу, там на поезде где-то 5-6 остановок, и вы уже доедете до Амбикакалны. Гауридас Пандит, его старший брат, Суджудас. Суджудас Саркел жили там. Who has got two daughters, twin? That one is Janava, one is Bosudha. У него у него были две дочери близнецы Janava и Vasudha. And these two daughters were married to Nityananda. И эти две дочери вышли замуж за Nityananda. And Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda came to this place and. Where Chaitanya Mahaprabhu chanted, danced ecstatically, that be very old Tamil Imli tree is there, Imli Tamarind tree. Chaitanya, Gospod Chaitanya Nityananda, приходили в это место, в экстазе танцевали и воспевали. Там есть это дерево Имли или Тамаринда, под которым они это делали. So Goridas was overjoyed seeing Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda came. He wanted. To they stay as long as he possible. Gauridas Pandit был переполнен радостью, когда Господь Читания Нитянанда пришли к нему, и он хотел, чтобы они остались у него как можно дольше. Every day, ecstatically, he will plan how many varieties of things Chaitanya Mahaprabhu Nitanpo like. He will cook and offer them. И каждый день он планировал, что какие разные приготовления он будет готовить для Господа Чайтани Нитянанды. Many devotees go there. You can come back, go in the morning, come back afternoon. 
Mnogi prijedni tam jedu, tam možno utram pojehli tuda i poslije poludnja vrnuti se nazad. So, there's got Nath Mandir and big deity of Chaitanya Mahapu and Nityananda. Tam će Nath Mandir i baš svi, baš i baš sva gospod Chaitanya Nityananda. Life size. Six, seven, seven feet, six feet. To jest čovečsko rostať i baš sva, baš i. So, the, the, the story goes like that. They wanted i story je takva, što Gauridas htjel, što bi gospod Čitanje Nityananda stavali skak možno došli u njevo. Nityananda Prabhu said, I have to go soon. Nityananda Prabhu skazal, ja skoro došem pati. And Čitanje Mahapu also said, look, I cannot stay in one place, I will sanasi. I Čitanje Mahapu Prabhu takže skazal, ja dolga ne mogu ostati v jednom mesi, ja že sanasi. Sanasi should not stay in one place more than one or three days maximum. To jest w jednym miejscu mogła stać się jedyny i trzy dni maksimum. So, because but he won't let him go because it is just like a love quarrel between the lovers. No, Gaurida spędzić ich nie puskał, ale tak jak taki lubowny spór między lubownikami. Nitanu says, cut down. Why you cook so many things? We are sanasi. It's simple. Nitanu propos Gaurid Gaurida so. Gotov poprošati, pa ćemo ti nam tako svoj mnogo gotoviš, mi se sanjasi. Gavrdas je, ok, ja sam učin, pa ti ste longa. Gavrdas je skazal, no hrašo, ja budu gotoviti poprošati, no i ostanjiti podoći, tako da. Pa da, nekaj dne, on će kukati so mnogo things. Vse rano, na sljedeći dnje, on tako mnogo svoj prigotoviti. Da, tako je, oni su učin, a niti nam da vam da gledati. I takim obrazom oni ostavali tam, no niti nam da probu htjel ujti. He won't. He will cry. He say, please, 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 stay a little more longer. A Gauridas is pleading and pressing him. Please, 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 stay with us for more. Gauridas is thinking how to please both of them and keep him here longer. Gauridas is always thinking how to please both of them and keep him here longer. Because our life means service, loving service. That is bhakti. Because our life means service, loving service. That is bhakti. Because our life means service, loving service. That is bhakti. Because our life means service, loving service. That is bhakti. That is Chaitra Mahapurusha is just teaching us by example. It is that we are with our examples of Sputnik and Gospod Chaitanya. And Chaitra Mahapurusha is only conquered by love, not austerity, penance or other things, knowledge. And Chaitanya Mahapurusha is only conquered by love, not austerity, penance or other things, knowledge. So one day he is thinking he will bring some, make some jewelries for Chaitra Mahapurusha and Nita and a nice garland. He's planning what sort of jewelry, what sort of garland, flowers. He's planning. И так Гордас придумал, что он сделает какие-то украшения и также гирлянды для читания Махапрабхунити Ананды. Он думал, как же он будет их сделать, какими. When he is just ready to bring all those things. И в тот момент, когда он готов принести все эти вещи. Early in the morning, when he saw Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu, looked at him. You see what he thought, what he planned. All these things are already there in their in their neck, hanging. All those garlands. И рано утром, когда когда он видел Господь читания Нитянанду, то все то, что он планировал для их сделать и о дети, все это уже было на них. He was amazed. Он был потрясен. Читание Махапрабху Нитянанда laughing at him. А читание Махапрабху Нитянанда смеялись. Come on, let us go. We have to go. We can't stay here. Давай, ка мы пойдем. Мы же не можем тут остаться. We to to please you, we just stayed. We have to go with so many other followers. Для того чтобы удовлетворить удовлетворить тебя, мы уже уже так долго здесь, но у нас много других последователей, мы должны также о них позаботиться. But Gauridas is in melancholy. Please don't go. Don't go. Stay longer, more, little more. Но Гаур Гауридас все же молил их, что пожалуйста оставьтесь и что немножко останетесь. Chaitanya Mahaprabhu have them made two deities. Of Chaitanya and Nityananda, big life size. И тогда Читанья Махапрабху сделал так, что для него сделали два больших божества человеческого роста, Господа Читанья и Нитянанда. And they're exactly like Chaitanya and Nityananda. Hey guys, you go and see. Они прямо такие, как выглядели Господь Читанья и Нитянанда, большие глаза, можете увидеть их там. And he saw this thing, he liked very much. И когда Гавардас это увидел, он был очень рад. So now Chaitanya Mahaprabhu. These deities are non-different from both of us. Each time Mahaprabhu said, "These deities are not different from us." 
So you serve them as good as serving both of us. Поэтому служи этим божествам так же хорошо, как ты служил нам обоим. Then he liked it very much the deity to establish and worship. И Гавридас очень очень понравилось это божество, и то оно было установлено, он поклонялся. Now Chaitanya Mahaprabhu said, "Please forgive us. We are going." И Чайтан Махапрабху сказал, пожалуйста, теперь мы отправимся дальше. And again he requested, please stay a few more days. Please, please. Но он опять просил, ну пожалуйста, пожалуйста, еще пару дней останьтесь. Тогда Господь Чайтан сказал, ну хорошо, останемся еще пару дней, тогда Гаврида смотрит, что божества уходят от него. And he was shocked because he liked these two deities. Он был в шоке, поскольку ему очень нравились эти божества. So what can he do? Then Chaitanya Mahaprabhu said, "What do you want? Them or me? They're not different." И тогда Чайтан Махапрабху сказал, что ты выберешь, их или нас. Мы же, ну, не отличаемся. So this is a famous story. These two deities are there. You can go and see. Это известная история. Эти оба божества до сих пор там их можно приехать и посмотреть. One day Goridas Pandit is, is going out. After Chaitanya Mahaprabhu gone long time and passed. И в один день, когда уже пошло прошло много времени с того, как Чайтан Махапрабху ушел, but Chaitanya Mahaprabhu's appearance day is coming. И приближался день явления Господа Чайтани. So he has his disciples; they worship the deity Gaurnitai. И там ученики Гаурдаса там поклонялись этим божествам Гаурнитай. And he saw he's getting worried. The Guru Maharaj Gauri Das is not coming, but time is running out. И там было так, что ученики они тревожились тому, что уже мало времени остается, но их Гуру Гаури Дас не возвращается. You have to organize for 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 the big festival. People will come and arrange something, get the ingredients for cooking huge amount of feast. Поскольку они планировали большой фестиваль, там надо было много чего сорганизовать. Там большой пир и всякое другое. И там буквально осталось пару дней. И поэтому один ученик его, он отправился и пригласил всех там преданных, которые там были вокруг. Collected all the necessities for the festival ingredients. И собрал все нужно, нужные все ингредиенты для фестиваля. И вдруг появился Гаврдас. И спросил, что ты делаешь? И он объяснил, что просто приближается день явления Господа Чайтани, начал волноваться и просто уже начал все организовать и всех приглашать. Did I tell you? И говорит, Дас спросил, я что тебе сказал, что такое делать? He said, I understood. What I understood, I just did practical. И он говорит, что, ну, я понял то, что понял, что нужно быть практичным. Did you take my permission? А ты получил у меня разрешение? He remained silent. И он молчал. Out you go. Выходи. Then he said, Guru Maharaj, please take all these ingredients. You do hold the festival of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. I'm going out. И тогда ученик сказал: "Ну, пожалуйста, Гуру Махарадж, берите все эти ингредиенты и делайте этот фестиваль." Гуридас says, "No, I will do on my own. You go, take all this your thing. You do your festival. Go near the Ganges side, near the Tamarind tree." Гуридас сказал: "Нет, бери ты все эти ингредиенты и делай свой фестиваль там возле Ганги." The Tamarind tree is still there. Huge Tamarind tree. You can go. Там, там у Ганги, там это большое дерево, там Ринда, там оно до сих пор там. And the God on the Ganges, Chaitanya Mahaprabhu took bath and came with the boat all there. И там этот God у Ганги, где Господь Чайтани принял мовение, также на лодке катался. As the day arrived of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. И когда пришел день явления Господа Чайтани. He is doing festival with with so many people and Goridas also in his temple doing. То этот ученик делал этот большой 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 фестиваль там на берегу Ганги, а Гавридас также делал свой фестиваль в храме. So many people coming under the tree of Tamal, the Tamarind tree with Hridayananda was arranged. И этого ученика звали Хридаянанда, и там 
возле этого там ринда дерева там столько столько много людей пришло на фестиваль там пришли люди со всего омбика калана там тысячи людей они в экстазе воспевали и танцевали so here also they are doing but not that so many people so yeah is pujari came to say goridas pujami is another disciple not hidayananda said guru maharaj we are doing arati here there big festival here i don't see the deities there и тогда один ученик другой пришел к Гавридасу и сказал, что у нас там большой фестиваль, здесь я не вижу особо много людей. What? Gaurita is not there? А, и этот ученик говорит, что божества он не видит, он не спрашивает, что нет божеств. Гавридас personally went to the temple and see. И то есть, да, ученик говорит, что в храме нет божеств, и Гавридас говорит, что нет божеств, и он отправился в храм, чтобы увидеть, если действительно нет божеств. It is said that the famous deity sometimes They, they don't show the people all the time. They show for a short time and they can close the curtain. Говорится, что такие знаменитые божества, они только на какое-то время люди могут их увидеть, а в остальное время они за занавесом. They believe that sometimes deity can go away with pure devotees. И люди верят, что иногда эти божества в это время могут уйти где-то с чистыми преданными. So Goridas was thinking. Where it could go? И Гаврдас подумал, куда же эти божества могли отправиться? Because he knows this deity can go away with the pure devotees. Поскольку он знал то, что божества могут где-то уйти с чистыми преданными. He thought for a while, maybe they are near the tamal tree, where so many devotees are chanting, dancing. Но он подумал, может, они пошли там на этот фестиваль возле дерева тамаринда, где столько преданных воспевают и танцуют. So from a distance, he could feel must be Mahaprabhu. Nityananda is there, the deity. И он уже издалека чувствовал, что да, должно быть божество там. So when he going there, he could see they are there. И когда он пошел там, то он видел, что эти божества действительно там. As he went there, he saw Chaitanya Nityananda disappear, not there. Но когда он пришел там, то он видел, как исчезли эти божества Чайтани Нитянанды. And at the time he is thinking, where the deity can go? The his disciple Pujari, eh, had that. Not Hidayananda. Another disciple came. Guru Maharaj, it is there. И тогда он думал, где же эти божества? И тогда пришел этот другой ученик, Пуджари, и сказал: Махарадж, божества там. Thus the deity was going to and fro, sometimes there, sometimes here. И таким образом эти божества они путешествовали то в одно время они были там в храме, то в другое время там у берега. So at one point he thought he must catch Gonita somehow when he was coming. He saw disappeared deity from his temple. He went to the tamarind tree. This time, quickly to catch Gaurnitai. И он Гаурдас подумал, что он должен поймать этих божеств. И в один раз, когда он пошел в храм и там уж их уже не было, то он очень быстро отправился назад к дереву тамаринда, чтобы схватить их. He saw the Mahaprabhu. The moment he went to see and catch them, at once he saw Mahaprabhu disappeared within the heart of his disciple Hidayananda. Там, как только он увидел это Господь Чайтани, то он увидел, как Господь Чайтани взошел и, и исчез в сердце его ученика Хридаянанды. Это происходило под, эти, под этим деревом Тамаринда. So he was very pleased with Hidayananda. И он был очень удовлетворен Хридаянандой. Advised Chaitanya Mahaprabhu, why he leave my temple and come here? Он сказал, что ты действительно поклоняешься, и потому что иначе почему бы Господь ушел из храма к тебе? So it is better you don't stay outside. He embraced him. He said, "You have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu." И тогда он обнял его и сказал, что ты получил милость Чайтани Махапрабху. So from now, I will call you new name, Hidaya Chaitanya, whose heart. Chaitanya Mahaprabhu entered. И с этого дня тебя будут звать Хрида Чайтани, тот, в чье сердце вошел Господь Чайтани. So from then on, again he asked him, come back to my temple and go on worshiping Gornitai. И тогда он попросил, чтобы этот, он возвращался в храм и там поклонялся этим Гаурнитай Божествам. So I request you, when you come to Mayapur, sometime can visit Ambika Kalna and see those deities, take prasad, very nice. 
Поэтому я приглашаю вас, когда вы когда-то отправитесь в Майпур, то используйте возможности, также поезжайте там в Омби Какаун, посмотрите на божества, примите просад. Любое для вас удобное время, вы можете отправиться тем же днем туда и обратно в Майпур. Сейчас уже без 15.6, без 15.7, по-моему, закончим. И в какой-то другой раз расскажем еще игры. Есть еще так много игр, так много мест. И когда есть у вас время, то воспользуйтесь этим и посещайте эти места, и читайте о всех этих играх и наслаждайтесь этим. Прабхупада сказал, что преданные должны, должны посещать все эти места. И многие преданные это делают. Groups. Группами. На, 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 на многих автобусах. Чем больше вы будете слушать, тем больше вам это будет нравиться, все эти игры о Господе Чайтане, Нитянанде и Адвайта Чаре. И там в этом храме есть на пальмовом листе самим Господом Чайтане написано что-то. И там много других вещей, которыми пользовался Господь Чайтане. Конечно, некоторых из них украли. Или они где-то потерялись. И много таких мест, больше ста. Может быть, есть какие-то вопросы, комментарии? Пожалуйста, извините, мое время закончилось. Большое вам спасибо, что в Господь Чайтане Нитянанде и Адвайте благословили вас. Просто слушая, можем развить привязанность к Господу Чайтане и вернуться к Господу Чайтане, где Он есть. Потому что Читание Махапрабху особо, особо не принимает во внимание оскорбление. Вриндаван, там, где Радхран, какая любая маленькая ошибка, сразу строгое наказание. Хари Кришна.